ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి జలేంద్ర రెడ్డి బిజెపి నుంచి నిలబడ్డాడు ఆయన గెలిపించాలని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పది సంవత్సరాలు చేసిన మా ఊర్లో ఎటువంటి అభివృద్ధి అనేది లేదు బీజేపీ తరఫున ఉన్న వ్యక్తి మాదిరెడ్డి జలేంద్ర రెడ్డి గారు మనిషి ఎట్లాంటి ఎవరు ఆపద అని పోయినా కూడా ఆదుకునే వ్యక్తి జలేంద్ర రెడ్డి ఎప్పుడైనా ఎవరిని పోయినా మంచి వాళ్ళకరిస్తాడు ఆయన ఇంటికి పోతే ఆయన ఇల్లు ఒక అనాథాసూత్రం లాగా ఉంటుంది మాకు ఉచిత పథకాలు అనేది మొత్తం మీద తీసివేయాలి అప్పుడే కానీ మన రాష్ట్రం కానీ మన దేశం కానీ ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ స్థాయికి వచ్చే పొజిషన్ ఉంటుంది మన ఫ్యూచర్ బాగుండాలి మన పిల్లల ఫ్యూచర్ బాగుండాలంటే కూడా బీజేపీ ఉండాలి మేము ఖచ్చితంగా బీజేపీ ఓటేస్తాం బీజేపీని గెలిపించుకుంటాం దొంగ ప్రభుత్వం మాకు వద్దు బీజేపీ ప్రభుత్వం కావాలి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించుకోండి మన జలంధర్ రెడ్డికి ఖచ్చితంగా గెలిపించాలి నా బిడ్డ చెప్తుంది అంకుల్ గుర్తేంటి ఒక్కసారి బీజేపీ పార్టీలో జెండా వేయడం మొక్కల నియోజకవర్గం ఎగిరేస్తే ఇంకా కంటిన్యూ ఇంకా బీజేపీ తప్ప వేరే పార్టీ ఏది కూడా ఉందండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ తెలంగాణ రాష్ట్రం నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ నియోజకవర్గ బీజేపీ అభ్యర్థి మాదిరెడ్డి జలంధర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే జలంధర్ రెడ్డి గారు నమస్తే నారాజ్ గారు ఈరోజు అంటే మక్తల్ నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగా మూడు పార్టీలు బరిలో ఉన్నాయి అంటే బీఆర్ఎస్ అధికార బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మీ పాత స్నేహితుడు చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి శ్రీహరి అతను కూడా మీ స్నేహితుడే బీజేపీ నుంచి మీరు బరిలో ఉన్నారు ఈ ఇద్దరిని కాదని జలంధర్ రెడ్డికి మక్తల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎందుకు ఓటేయాలి ఒకటేనండి చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచి టీఆర్ఎస్ కి పోయిండు ఏం డెవలప్మెంట్ లేదు అని ఏం చేసిందని ఒక్కడి ఒక్కటి చెప్పమని చెప్పండి మా నియోజకవర్గానికి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఏం చేసిండో చెప్పలేడు ఆయన అదేవిధంగా శ్రీహరి కూడా ఏం చేయలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇన్డోళ్ళు ఉండి కూడా ఏది కూడా చేయలేదు మీరేం చేశారంటే మేము చాలా చేసినామండి ఏం చేశారు మేము ప్రతి ఒక్క అవినీతికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినాము మేము ప్రజలకు అది రాజకీయాలు ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ చేసేది ప్రజల కోసం ప్రజల కోసము మేము చాలా చేసినామండి ఎందుకంటే మా దగ్గర ఆత్మ కూడా డిగ్రీ కాలేదు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి గ్రాంట్స్ వచ్చిన కూడా కట్టలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే స్థలం లేదు గవర్నమెంట్ స్థలం లేదు అప్పుడు నేను ఆత్మకు టౌన్ పక్కకు నా సొంత భూమి వాళ్ళ కాలేజీ వాళ్ళకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఒక ఎకరా ఒక ఎకరా అంటే ఐదు ఎకరాలు కావాలి నాలుగు ఎకరాలు గుట్టలు ఉన్నాయి వాళ్ళది ఎవరిది గవర్నమెంట్ ఇది అప్పుడు అడిగిండు గుట్టలలో కట్టలేము రాళ్ళ రప్పలలో ఐదు ఎకరాలు ఉంటేనే ఈజీ మన యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ వస్తాయి ఫండ్స్ వస్తాయి అని ప్రిన్సిపాల్ టీచర్స్ అంత మన స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చి అడిగితే నా ప్లేస్ ఇచ్చిన ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి మీకు అక్కడ అక్కడ దాదాపు పదిహేను ఎకరాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఒక ఎకరా డిగ్రీ కాలేజీకి ఇవ్వడం వల్ల మిగిలిన పంతొమ్మిది ఎకరాలకి మంచి భూమి వచ్చి ఉంటుంది లేదండి అంత అంతకన్నా ముందే తీసేస్తుంది అంతే కదా డిగ్రీ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరుగుతుంది పిల్లలు ఆ భూమిలో ముందే తీసేసి ఉన్నాం ఓకే రెండు ఎకరాలు ఉంటే ఇంకొక ఎకరా ఉంది అది కూడా జస్ట్ వాళ్ళే వాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అది కూడా ఇంకా మా టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో కేంద్ర అప్పుడు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము పార్లమెంటుకు రెండు గురుకుల పాఠశాలలు ఇచ్చింది కస్తూరిబా గురుకుల పాఠశాలలు అప్పుడు నేను ఫైట్ చేసి మా మండల ఏర్పాటు అంటే మా సొంత గ్రామంలో ఆడపిల్లలకు చదువులకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి తీసుకొచ్చి పెట్టినాము అప్పుడు కూడా మా బంధువుల ఇల్లు కాల్ చేయించి వాళ్ళకి వేరే దగ్గర కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటే కాల్ చేయించి ఆ దాంట్లో స్కూల్లో పిల్లలందరినీ అదే ఇంట్లో రూమ్స్ అవి కట్టించి స్కూల్ స్టార్ట్ చేయించినాము అక్కడ కూడా రెండు ఎకరాలు ఊరు పక్కకే ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నదే రెండు ఎకరాలు భూమి చాలా ఉన్నట్టుంది మీ దగ్గర అంటే మా తాతలు సంపాదించేది ఓకే మీరేం సంపాదించలేదు పండు మీరు బడా కాంట్రాక్టర్ అంటారు కదా కాంట్రాక్టర్ అంటే చెప్తాను ముందు అక్కడ రెండు ఎకరాలు దానం చేసిన ఏది నాకు కావాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పాలి అప్పుడు మా దగ్గర చిన్నారెడ్డి గారు మినిస్టర్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా వాళ్ళ ఏరియా తీసుకుపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే స్వర్ణ సుధాకర్ గారు వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళ మండలంలో పెట్టినా కూడా నేను ఒప్పుకోలేదు ఖచ్చితంగా ఇది కావాల్సిందే మా నర్వ మండలం అని చెప్పి పెట్టించాము ఎంతోమంది ఈరోజు వేల మంది అందులో చదువుకొని మంచి మంచి ఉద్యోగాలు కూడా చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు 
అది ప్రజల్లో చాలా ఉంది నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు ఎవరైనా కానీ ఒక హాస్పిటల్ కానీ ఎవరైనా పిల్లలకు స్కూల్ ఫీజులు కాలేజ్ ఫీజులు అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కానీ బయటికి ఎవరికి చెప్పాలండి ఎందుకు చెప్పరు ఐటీ ప్రాబ్లమ్ ఐటీ ప్రాబ్లం కాదండి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్పేది చేసింది ఎవరు చెప్పగలరా దానికి ఫలితం ఉండదు అవతల వ్యక్తులను కూడా మనం గౌరవించాలి వాళ్ళు లోపల వచ్చి మనం అడుగుతారు ఆర్థిక ఇబ్బందులని అన్నప్పుడు మనకు తోచింది ఏదో ఇస్తావు నువ్వు ఇచ్చి పది మంది ముందర ఇచ్చినాం అనుకో వాళ్ళకు కూడా మా ఒక ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది ఎవడో ఒకటి పన్ను ఒకటి రేపు నాకు బయటికి పోయినప్పుడు అరే నువ్వు వాళ్ళతో డబ్బులు తెచ్చుకున్నావు కదరా అది దాన్ని వాళ్ళని డిప్పి పొడుస్తారు మనసు ఉంటుంది అటువంటి ఎప్పుడు కూడా చేయక అని చెప్పింది ఈ కారణం చేత మీకు ప్రజలు ఓటు వేయాలంటారా భూములు ఇచ్చారు కాబట్టి అట్ట ఏం లేదు ఎవరు కష్టాలు వచ్చినా కూడా నేను ఆదుకుంటా వాళ్ళను రాజకీయాల్లో ఉన్న నాయకుడు అన్నీ చేసేటివే కదా ప్రజలకు తులమో పలుమో ఇచ్చింది మొత్తం ఒట్టు మొత్తంగా లాగేసుకుంటారు కదా నేను ఆ పద్ధతి వచ్చిన తర్వాత నేను అధికారం నేను అదే చూయించాలి అంటే ఎమ్మెల్యే ప్రజలు ఓట్లు వేసి ఎమ్మెల్యే గెలి గెలి ఒక ప్రజాప్రతినిధి గెలిచిన తర్వాత ప్రజలకు ఏ విధంగా సేవ చేయాలి ఒక పెద్ద జీతం లాగా ఎందుకంటే ఆ ప్రజల డబ్బే వీళ్ళకు ఎమ్మెల్యే కూడా ఇంత గౌరవ వేతనం ఇస్తారు అంటే ఈ డబ్బు తీసుకొని నీవు వాళ్ళకు పోయి జీతకాలకు పనిచేయాలని అంటే నా అభిప్రాయం అది మనము అధికారం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి అపాయింట్మెంట్లు తీసుకొని పోవాలా ఎక్కడనో కాంపౌండ్ బయట నుంచి గడవాలా లేకుండా మండలంలో మా ఒక నాయకుడు ఉండడు వాళ్ళు దొరుకుని రావాలా నీ పనులు చేసి పెడతానా ఇది కాదు పద్ధతి ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత నేను చేసేది ఒక్కటేనండి అదే చెప్తున్నాను మాకు నియోజకవర్గంలో మీ సమస్య ఉంటే మీ గ్రామానికి నేను వస్తా అధికారులను దొరికొస్తా ఈ సమస్య ఎందుకు ఇన్ని రోజుల నుంచి పెండింగ్ ఉంది ఎక్కడ దీనికి ఎక్కడ ఎక్కడ కింది స్థాయిలో ఉందా మధ్య స్థాయిలో ఉందా లేకుంటే పై స్థాయిలో ఉందా అని ఎమ్మెల్యే అంటూ ఖచ్చితంగా ఊర్లకు పోవాలా నెలకో రెండు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి ఒక్క గ్రామాన్ని సందర్శించాలా ఆ సంబంధిత శాఖల అధికారులతో మాట్లాడాలా మాట్లాడి పోయి సెక్రటరీ అడ్డు పోతావా మినిస్టర్లుగా కలుస్తావా ఏ విధంగా నన్న దానికి పరిష్కారం కనుక్కోవాలా లేకుంటే ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు అనుకో ఏ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దాంట్లో ఏమైనా నిధుల ద్వారా ఏమైనా చేయించగలుగుతామా అనేది కూడా ఆలోచన చేయాలి ఆ సంఘ ఆలోచన చేసి సంకల్పం అంటే కొన్నిట్లో కొన్నిట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ మొత్తం మీద మీరు ఏం చేసినా ఈరోజు మక్తల్ నియోజకవర్గాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న భూతం ఏకైక భూతం అది అందరికీ తెలిసిందే అదేదో మీకు తెలుసా రామ్మోహన్ రెడ్డి రామ్మోహన్ రెడ్డిని భూతమా అంటారు మీరు అంటారా రామ్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలు అంటారు ఓకే ఓకే సరే మీకు నాకు తెలిసి మక్తల నిధులను పట్టి పీడిస్తున్న భూతము ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ అవునండి ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ వల్ల వాతావరణ కాలుష్యము భూగర్భ జలాల కాలుష్యము ఎంత మంది అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు అందరికి తెలుసు కదా అవునండి ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీని మూసి వేయించడానికి వారిని అక్కడ నుంచి తరిమి వేయించడానికి ఏ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడైనా కృషి చేశారా అక్కడ ఉద్యమం చేశారండి గ్రామస్తులు ఏ పొలిటికల్ గ్రామస్తులు కాదు రాజకీయ పరంగా మీరు చేశారు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది ఒక బీజేపీ నాయకుడిగా ఒక బీజేపీ నాయకుడిగా మీరు ఏ రోజైనా ప్రజా ఉద్యమం అలా చేసి ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీని తొలగించడానికి దాన్ని మూతి లాక్అవుట్ చేయించడానికి ఎవరు కృషి చేశారు మేము వాళ్ళతో మాట్లాడినామండి అసలు ఏం జరుగుతా ఉంది ఈ గొడవలు ఏంది అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము రమ్మన్ మేము మేము వస్తాము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము మంచి చెడ్డ తెలుసుకుంటాము పది మంది వేరే రకరకాల వ్యక్తుల ద్వారా మేము ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ అప్పుడు ఏ విధంగా కొన్ని పాత మొదలు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రితం బట్టి పెట్టిన దగ్గర ఏ విధంగా కాలుష్యం గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ అక్కడ ఉన్న సర్ఫేస్ ల్యాండ్ కూడా దెబ్బతిన్నదంట దాని మీద మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే లేదు లేదండి మాది ఇది బయో ఇది ఉంది మీరేం రాకండి మీరు మీరు రాజకీయ నాయకులు వస్తే మాకు ముగ్గురు అన్ని పార్టీలు వచ్చి మనం డిస్టర్బ్ చేయకండి మా మేము మేము ఎదుర్కొంటాము మాకు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని రకరకాలు అపోహలను శుభకార్యం కాదు కదా పిలిస్తేనే వెళ్ళడానికి శుభకార్యం కాదంటే ప్రజలను ఒక భూతంలో పట్టి పీడుస్తున్న అంశం అది ఒక నాయకుడిగా ఒక దండుగా ప్రజలను తీసుకొని మీరు ఒక ఉద్యమంగా వెళ్ళాలి అది పెళ్ళో పేరంటం కాదు మనం పిలిస్తే వెళ్ళడానికి నేను రాష్ట్ర ప్రజా ప్రభుత్వానికి క్వశ్చన్ వేస్తున్నా ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ ద్వారా ఆ గ్రామం చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే మొదటి ఫ్యాక్టరీకి అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు ఏ లొకేషన్లో పెడతారు అని అంటారు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఏ ఏ ధైర్యంతో గ్రామాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు ఏమంటే వాళ్ళు ఏమంటారు మాకు పర్మిషన్ ఉందా అని అంటారు ఎస్ ఎక్కడో లాంగ్ దూరంలా బంజర్ భూములు ఎక్కడో ఊర్లకు కొన్
పెట్టి అక్కడ ఏంది పెద్ద ఇబ్బంది లేదు అనుకున్న ప్లేస్లో పర్మిషన్ ఇవ్వాలి వీళ్ళు మళ్ళీ ఇతనాల్ ఫ్యాక్టరీ ఇంత ఇదన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అక్కడ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వాళ్ళకి సహకరించడం ఇస్తున్నట్టనే కదా ఇప్పుడు అన్ని పెట్టేసి లేదంటే మీకు మాకు పర్మిషన్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంతమంది మొత్తుకుంటుంటే ఇన్ని వేల మంది జనాలు మొత్తుకుంటుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారం నుండి పట్టించుకోలేదు మేమేమో వాళ్ళకి నచ్చ చెప్తా ఉన్నాము లేదు అన్నీ తెలుసుకొని మనం ముందు పోదాము వాళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తుంది అసలు తప్పంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాది అసలు ఏమీ లేదు మేము ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా రేపటి నాటి ఏ పోరాటంకైనా సిద్ధమని చెప్పినాం పోరాటాలకు మనం పక్కన పెడితే మక్తల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు మిమ్మల్ని అసెంబ్లీ మెట్లు ఎక్కిస్తే ఇతనాల్ ఫ్యాక్టరీని మూసివేస్తాను హామీ బదలరా అంటే నిజంగా వాళ్ళు ఏదైతే పారామీటర్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చి పర్మిషన్ తీసుకున్నారో ఏ ఒక్కటి చిన్న ఇంత అనువంత కూడా వాళ్ళు పొరపాటు చేస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూసే మూసేపిస్తాం దాన్ని పొరపాటు చేస్తున్నారు కదా తెలుసు అది పొరపాటు చేయలేకపోవడం మెయింటైన్ చేస్తారు కదా లోపల అధికార గణాన్ని క్వశ్చన్ ఏం లేదు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నాకు అధికారం ఉంటుంది అండి కలెక్టర్ని అందరిని తీసుకొని పోయి లోపల పోయి చూడడానికి నాకు పోతే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఏ విధంగా ముయ ముయించాలో కూడా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈరోజు రేపు మామూలు ఒక చిన్న క్రషర్ స్టోన్ క్రషర్ ఉంటేనే సవా లక్ష కన్నాలు పెట్టి పని చేస్తారు అదేం పెద్ద డస్టే ఏది ధూళి దాన్ని కంట్రోల్ చేయనికే అది రాజకీయ ప్రతికార చర్యల్లో బాగా జరుగుతుంటుంది అండి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడం అది పరిపాటి కదేనండి దాని ఎక్కడైనా గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ వచ్చిందంటే మాత్రము ఎట్టీ పర్సెంట్ ఎన్కరేజ్ చేసి ఇప్పటి వరకు వచ్చిందా లేదా మీరు చెప్పండి అంటే వచ్చి వచ్చిందంటే అంటున్నారు కదా మొన్న కొద్దిగా వాగులు అది నీళ్లు పోతాయి వర్షం వచ్చినప్పుడు కొన్ని చేపలు చనిపోయినాయి మన తర్వాత కొద్దిగా నురుగు నురుగు వెళ్ళింది కొద్దిగా బర్రెలకు కూడా ఇబ్బంది అని అన్నారు అక్కడ కొన్ని డిఫరెంట్ రాజకీయాలు ఉన్నాయి రాజకీయ వ్యక్తులు కూడా నిజాలు బయట పెడుతున్నారు ఎవరు కూడా ఒకరు ఒకరిలాగా ఓర్ పెట్టండి మేము అదే అడుగుతున్నాము అయినాక మేము మేము పోయి మా వాళ్ళకి చెప్పినాము అరే బాబు వాటర్ తీసుకొని తీసుకురా అండి అవి కూడా గాజు ఈ ప్లాస్టిక్ బట్టలు కాకుండా గాజు గాజు సీసల దాంట్లో నీళ్ళు తీసుకొని వస్తే మనం టెస్ట్ చేయించుకుందాము వాళ్ళు వద్దు అని అంటే అంటే అది వాటర్ ఇమీడియట్ తీసుకోవాలి కొద్దిగా మళ్ళీ ఫ్లో అయిపోయిన తర్వాత అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెప్తే మా వాళ్ళు వాళ్ళ ఆడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా లేదు లేదండి మేము వాళ్ళు తీసుకుపోయినరు చేసినరు అని అనగా మేము కొద్దిగా సరే ఇప్పుడు మళ్ళీగా మేము అనుకున్నాం మన గొడవ అయింది బాగా పెద్ద గొడవ అయింది అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము దీని మీద ఇంకా మేము ఎన్ని రోజులు అలసత్వము ప్రదర్శించినాము ఇక్కడికి ఇంకా ఆపేద్దాము ఖచ్చితంగా దాని మీద సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాలా మా నాలుగు ఐదు గ్రామాల్లో ప్రజలను కాపాడుకోవాలా ఇది నా ఉద్దేశం ఒక నిజంగా మీరు ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే సరే ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీని ముగిస్తారా లేదా అనే అంశాన్ని మనం పక్కన పెడితే సార్ నియోజకవ్యాప్తంగా ఎలాంటి అభివృద్ధిని చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు అసలు మాకు ముఖ్యంగా సాగునీరు ఇంకా చాలా అందుబాటులో లేదు కొన్ని మా ఊట్కూరు మండలము ముక్తలు మీకు దగ్గరే కదా అదే మా కర్మ మాకు దగ్గర ఉండి కూడా మాకు లేదు అందుబాటులో మాకు మోటార్లు పెట్టి తోలుకుంటున్నారు కదా వీళ్ళు మోటార్లు అంటే భీమా సంఘం మండ ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడో మాకు ట్రిబ్యునల్లో మాకు అలొకేషన్ వాటర్ ఇది ట్వంటీ టీఎంసీ అయితే అప్పుడు టూ థౌజండ్ అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులతో అయింది అప్పుడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండే రాజశేఖర్ గారు ఉండి ఇది దాదాపు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ ముందు మాకు ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు అడ్డకాలు వేసుకుంటా పోసా ఉన్నారు ఎవరు డెల్టా వాళ్ళు ఎందుకు అడ్డకాలు వేసింది అంటే ఇటు వాళ్ళకి రెండు పంటలు పండాలి అది అడ్వాన్స్ ఉంటుండే వాటర్ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర కూడా విపరీతంగా డ్యాములు కట్టేసిండ్రు కర్ణాటక కట్టేసిండ్రు కాబట్టి రెయిన్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ ముందుకు రాదు అని రకరకాల కారణాలు అక్కడ బార్డర్ కర్ణాటక అని ఇక్కడ డ్యాములు కట్టేయలేదు ముంపు ముంపు అవుతుంది అని చెప్పి అన్ని మాకు అది పక్కకు పెట్టేసిండ్రు పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత సంగమండ బూత్పూర్ రిజర్వాయర్లు కట్టి జూరాల ఉంది మీకు జూరాల అది అటు సరి కిందికి వెళ్తాను మా పేరుకు మా నియోజకవర్గంలో జూరాల కానీ వాటర్ అంతా వనపర్తి నియోజకవర్గము గద్వాలు కొల్లాపూర్కే వెళ్తుందండి డ్యామ్ మా దాంట్లో ఉంది కానీ కెనాల్ మాకు చాలా తక్కువ ఆయకట్టు ఇంత దరిద్రం అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసింది రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు మెయిన్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అయిపోయినాయి అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశానంటే
అవి చేయలేదు తర్వాత వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏ ఒక్కటి పిల్లగల పండగల కూడా కాలే కాకపోతే మా దగ్గర మొన్న దాదాపు పత్తి పంట మొత్తం సర్వనాశనం అయింది టైంకి వర్షాలు లేక అదే ఈ పిల్ల కాలువలు తయారైంటే కంపల్సరీ అందరు సెవెంటీ పర్సెంట్ పంట కాపాడుకుంటున్నాడు మళ్ళీ ఈ సిక్స్టీ నైన్ జీవో ఇచ్చింది ఒకటి ఊటుకూరు మండలం మొక్తల మండలం అప్పర్ ల్యాండ్ ఊటుకూరు మండలం చాలా పెద్దది దాని ద్వారా బీమా లిఫ్ట్ ఇస్తాము మేము అంటే అక్కడ నుంచే చేయాలా అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ ఈ ఐట్లకి వెళ్ళిపోయే నీళ్ళను వదిలేసేసి శ్రీశైలం నుంచి పాలమూరు రంగారెడ్డి బోకస్ ఫ్రై అటువంటి పెట్టేసేసి దాని నుంచి కలువ కుర్తి కలువ కుర్తి నుంచి జర్చర్ లక కర్నే లఖింపూర్ ఇట్లా ఇట్లా అంటే వాళ్ళకు మళ్ళీ మేము టేలెండ్ అయిపోతాం అంటే వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు మీకు తోక వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ మేము అదే చెప్తున్నాం మళ్ళీ వాళ్ళు ఇస్తాం అన్నా అంట ఫస్ట్ కెనాల్ మీ దగ్గర తోతాం అని ఆ తోతావు రా పోయి నీ పైసలు నీ కమిషన్ కావాలా కానీ ఫస్ట్ కెనాల్ ఒకటే అవుతుంది మొత్తం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీళ్ళు లేని కెనాల్ అని వీళ్ళు వచ్చుకుందాం నీళ్ళు రావాలి వరకు వచ్చే క్వశ్చన్ లేదు మొత్తం సాగునీటి మీద సాగు తాగునీటి మీద దృష్టి సారిస్తారు సాగునీటి మీద ముఖ్యంగా రోడ్లు అండి ఇప్పటి దాదాపు నలభై గ్రామాలకు సరైన రోడ్డు వసతి లేదు చాలా బాధ కలుగుతుంది ఇదే నిరుద్యోగ సమస్య ఎక్కువ కదా మొత్తం కూడా మైగ్రేటెడ్ ఎక్కువ మీ దగ్గర వలసలు ఎక్కువ కదా అంత బాంబే పూణే హైదరాబాదు వలసల నివారణకి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు మీరు అంటే వలస నివారణ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు కనీసము ఏదో చిన్న ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ లేదు ఎవరు లేదు మా దగ్గర వాళ్ళకు పని చేసుకోవడానికి ఇంకా ఉంటే వ్యవసాయం ఒక పంట ఆరు నెలలు వ్యవసాయం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆరు నెలలు ఖాళీ ఉండాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి ఏమి పని ఉండదు కూలి పని కూడా దొరకదు ఆరు నెలలు వలసలు పోవాల్సిందే మీరు ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తారు మీరు ఒక మాట అంటున్నారు ప్రచారంలో ముదిరాజు సీఎం కావాలా అవును ముదిరాజు ఎమ్మెల్యే కావాలా అవునండి కరెక్టే ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ఇప్పుడు బీసీలలో కూడా నేను ముదిరాజు సీఎం అని లేదు బీసీ ముఖ్యమంత్రి బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఎంతోమంది బీసీలో కూడా సమర్థులైన నాయకులు ఉన్నారు మనం మీ మీరు చూస్తున్నారు నేను నా హూవ తెలిసిన అప్పుడు తెలుసు రాజారాం గారు ఉండి మన జయనాథరావు గారు ఇంకా చాలామంది మా లక్ష్మీనారాయణ యాదవ్ అని మా దగ్గర కూడా ఎంతమంది అంటే ఈటల రాజేందర్ గారు వీళ్ళంతా చేసిండ్రు కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చేసిండ్రు మంచి మంచి పోర్ట్ఫోలియోలు చేసిండ్రు ఒక సీఎం ఒకటి చేయలే వాళ్ళు ఆ బీసీ అందరికి అనుకుంటా నేను వీళ్ళ కొద్దిగా ఉంటుంది ఎక్కడనో ఆ నరేంద్ర మోడీ గుర్తించిండు అదే అన్యాయం కానీ ఒక సీఎం కాలేదు పోయి మనం అని అనుకుంటారు కదా ఆ చిన్న చిన్న బాధ కూడా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు తీర్చేసి బీసీని ముఖ్యమంత్రిగా డిక్లేర్ చేసిండు మా దగ్గర ఇక్కడ కృష్ణ మండలంలో ల్యాండ్ చాలా ఉంది అని ప్రైవేట్ అనుకో దాని పక్కకే కడిచూర్ అని ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్లో అక్కడ పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా కర్ణాటక వాళ్ళు చేసిండు ఫార్మాసిటీ టైప్ ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళంతా అక్కడనే పోయి జాబులు చేస్తున్నారు ఆ కంపెనీలంతా మా శక్తి నగర్ కానీ అటు కలెచ్చూర్లో కానీ మా ఏరియా వాళ్ళు యువకులే పోయి జాబులు చేస్తున్నారు మా దగ్గర ఉంటే అది కూడా అవకాశం ఉంది మెయిన్ సాగునీరు అండి మా దగ్గర అంత వ్యవసాయము తర్వాత రెండవది తాగునీటి సమస్య ఇంకా మరీ భయంకరం మా దగ్గర అయితే కృష్ణానది పక్కకు రెండే కిలోమీటర్ ఉంటుంది విలేజ్ మునుమాల విలేజ్ అని తాళం వీళ్ళు ఏంద్రబాబు అని అంటే ఆ మిషన్ బయట కానీ ఆ కలవ కుట్టుకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు ఎంత మూర్ఖం అండి పక్కలో ఉన్న కెళ్ళి ఒక పంప్ చిన్న లిఫ్ట్ వేసేసి వాటర్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఇస్తే ఒక ఐదు ఆరు పది గ్రామాలకు కలిపి ఒక యూనిట్ కింద చేస్తే సరే సక్రమంగా నీళ్ళు అంతే అందరికీ అది లేదు వీళ్ళకు అంత పైసలు దొబ్బుకొని తిన్నారు మిషన్ బయట ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎవరు కూడా నీళ్ళు లేవు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ రెండు రెండు కిలోమీటర్లు కృష్ణ నదికి పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలంటే వాళ్ళ నుంచి కావట్లేదు బోర్లు పడవు సక్రమంగా ఇటువంటివి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సమస్యలను మీరు తీరుస్తారు ఇవన్నీ మనం పక్కన పెడతారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బీజేపీ నుంచి బరిలో నిలిచి ఓడిపోయిన కొండయ్య గారిని కాదని అంటే బీసీ సామాజికవర్గానికి చెందిన కొండయ్యని కాదని ఒక అగ్రవర్ణానికి చెందిన జలంధర్ రెడ్డికి బీజేపీ ఎందుకు టికెట్ ఇచ్చిందంటారు అంటే వాళ్ళు సర్వేల ప్రకారం మేము నాలుగు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే బీజేపీలో చేయడమో చాలా కష్టపడ్డాం అండి అప్పుడు కొండయ్య గారికి ఇరవై వేల పైచులు కోట్లు నాకు ముప్పై వేల పైచులు కోట్లు వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు మా జితేందర్ రెడ్డి గారు ఎంబడి నరేంద్ర మోడీ గారు మహమ్మదాన్ మీటింగ్ క్యాంపెయినింగ్ వచ్చిన రోజు ఆ రోజు పార్టీలో చేరడం జరిగింది లక్ష్మణ్ గారు ఆధ్వర్యంలో దాన్ని ఒకటే అడిగినారు వాళ్ళు పిలిచి
ఎంపీ ఎలక్షన్లు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆన్ చేయాలి యాభై వేల నుంచి అరవై వేల మధ్యలో ఉంటాము అన్నాక అదేవిధంగా యాభై ఆరు వేల ఓట్లు అన్నమ్మ గారికి వేయించడం జరిగింది రెండు వేల ఆరు వందల మెజార్టీ కేఆర్ఎస్ కన్నా బీజేపీకి ఎందుకంటే బీజేపీ క్యాటరీట బలంగా ఉంది మొక్తల అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు నేను అప్పుడు చేరిన తర్వాత మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి ఎంపీటీసీలు కౌన్సిలర్లు జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్లు అప్పుడు మొక్కల టౌను బీజేపీ మున్సిపల్ కైవసం చేసుకున్నాం మున్సిపల్ చైర్మన్ అతను కూడా పది ఉంటే నాలుగు గెలిచినాము అమ్మని చింతల ఒకటే గెలిచినా కూడా మూడు పార్టీల మధ్యలో బీజేపీకి ఎక్కువ ఓట్లు అతను కూడా అదే ముక్తల అదే జెడ్పీటీసీలు తీసుకున్నాం అన్ని కొద్ది కొద్ది ఓట్లతో ఓడిపోయినాం రెండు అంటే మొక్తల అండ్ ఊత్పూర్ జెడ్పీటీసీలు అన్ని ఓట్లు కూడా లెక్కేసినాం మేము అంటే జెడ్పీటీసీలు కౌన్సిల్లో కొంచెం ఓట్లు లెక్కేస్తే అరవై రెండు వేలు అయినాయి అప్పుడు బీజేపీ సింబల్ మీద వాళ్ళ ఓట్లు అందరూ అంటారు బీజేపీ సింబల్ ఎలా కనిపిస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే దీనికే ఉదాహరణ ఎంపీ ఎలక్షన్లో యాభై ఆరు వేలు ఈ లోకల్ పార్టీ ఎలక్షన్లో మేము ప్రాణమానికం తీసుకుంది అంటే జెడ్పీటీసీ అండ్ కౌన్సిలర్ల ఓట్లు మూడు మున్సిపాలిటీలు కదా లెక్కేస్తే అరవై రెండు వేల ఓట్లు మాది బలం అంటే బీజేపీ గ్రాప్ పెరిగిపోయింది దాని తర్వాత బన్ని సంజయ్ గారి పాదయాత్ర స్టార్ట్ అయింది ఆ దెబ్బకు మొత్తం యువత పెద్దోళ్ళు మోడీ 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 కరోనా తర్వాత మోడీ చేసిద్ది అని మోడీ దాని మీద విపరీతమైన మోడీ వేవ్ అయిపోయింది వేవ్ అయిపోయింది బండి సంజయ్ మోడీ బండి సంజయ్ మోడీ అంతే ఓకే కేవలం అంటే కొండయిన కాదని మీకు టికెట్ ఇవ్వడానికి కారణము జలంధర్ రెడ్డి బడా కాంట్రాక్టరు బలమైన వ్యక్తి బండి సంజయ్ పాదయాత్ర అప్పుడు లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టింది ఆయనే అనేది ఇచ్చారా నిజంగా అంటే ప్రజా బలం ఉన్న నాయకుడు అని ఇచ్చారు మీకు అండి నేను ఇండిపెండెంట్గా ముప్పై వేల ఓట్లు తీసుకుంటే ప్రజా బలం ఉంటే వస్తుందా లేకుంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే వస్తుందా అప్పటి వరకు బీఆర్ఎస్లో ఉన్న మీరు బీఆర్ఎస్లో ఉన్న అమ్మోహన్ రెడ్డితో విభేదించి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు నేను విభేదించలే మళ్ళీ ఎందుకు బయటకు వచ్చాను నేను కొట్టిన కాంగ్రెస్ మేము కొట్టిన వరకు కాంగ్రెస్ ఈ మన కేసీఆర్ ఈ టీఆర్ఎస్ లీడర్ల మాయ మాటలు నమ్మి మన తెలంగాణ మనం అభివృద్ధి చేసుకుందాం బంగారు తెలంగాణ జెడ్పి జెడ్పి చైర్మన్ కూడా మనం ఉంటే ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తామంటే అప్పుడు ఫోర్టీన్ కన్నా ముందు జెడ్పి చైర్మన్లకు చాలా గౌరవం జెడ్పి ఎంపీపీలకు కానీ అంటే పనులు అయ్యేది ఫోర్టీన్లో అప్పుడు కాంగ్రెస్ కింద వచ్చినాయి టీఆర్ఎస్కి వచ్చినాయి టీడీపీకి కొన్ని వచ్చినాయి బీజేపీకి కొన్ని వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ చైర్మన్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది టీఆర్ఎస్కు అవకాశం లేదు కొద్దిగా తక్కువ పడ్డాయి అప్పుడు మమ్మల్ని అడిగిండ్రు అయ్యా మనం బంగారు తెలంగాణ చేసుకుందాము అంత మా దగ్గర అంత ఎక్కువ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గెలిచింది కదా మినిస్టర్లు వాళ్ళే అయినరు మీరు సపోర్ట్ చేయండి చేస్తే మీ ఏరియా కూడా మేము అభివృద్ధి చేస్తాము అని అంటే మా జెడ్పీటీసీని అడిగినాం ఏంది బాబు ఎట్టా ఏం కథ ఏం కథ అంటే అవునా ఇక్కడ ఉండి చేసేదే ఉంది వీడు ఎమ్మెల్యే మొదలే తిక్కలోడు రామ్మోహన్ రెడ్డి నాతో శత్రుత్వం ఇట్లా ఏముండదు అహంకారం ఎట్లా చేస్తానంటే ఈ తీర్తడు ఎవరిని కార్యకర్తలు కానీ నాయకులను కానీ వాళ్ళని కానీ అంటే ఒక చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తారు ఆ పరిస్థితి నన్ను తిట్టే అంత ధైర్యం లేదు అవునా ఎస్ నేను ఫో ఎప్పుడైనా రౌడీయా రౌడీ కాదు నేను క్వశ్చన్ చేస్తా గట్టిగా చేస్తా ఓకే అనవసరమైన మాట మాట్లాడను వాళ్ళ ఆయన నేను ఏం చాలా అర్థం అంటే ఏం సంగతి అంటే నేను అనలేను నేను అనలేను అని అంటాడు నేను రికార్డ్ చేసి పంపించింది రవ్వే నాకు అని అంటే గమ్ము ఉంటాడు అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు కదా మీకు రామ్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు వాళ్ళ నాన్నని ఎలా ఎవరు చంపారు ఏం కథ అది అది వాళ్ళు కొద్దిగా రోజు ఆవిష్ట పూర్తమైన అది జరిగింది ఎప్పుడు డీకేన్న గారు తమ్ముడు అవునండి వాళ్ళ బాబు భరత్సింహారెడ్డి మా బాబు మంచి ఇది పరిచయమే వాళ్ళ దగ్గర కూడా అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తి మీకు భయపడతాడా మీకు భయపడతాడా అంటే భయపడేది కాదు తప్పు చేసిన ఎవడన్నా భయపడతాడండి తప్పుడు మాట మాట్లాడినాడు తప్పులు చేసినాడు నేను అంట కదా ఎందుకు నీ కర్మ నా కళ్ళుదు కానీ వాళ్ళతో డబ్బులు తీసుకునే చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు పనులు చేసుకుంటే దాని మీద కమిషన్లు తీసుకునే ఎవరన్నా ఏదైనా పని చేసి పెట్టు ఒక మనిషిన బీ బీ ఫామ్లో కూడా డబ్బులు తిడతాడు ఏది కౌన్సిలర్లు జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు ఎంపీ ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీని చేయడానికే డబ్బులే కావాలా అరే నీ ఓటు వేసిండ్రు పార్టీలో ఉండి నీ తోడు నువ్వు గెలిచిన వాళ్ళతో డబ్బులు తీసుకొని నీ కర్మ ఎందుకు మా నామినేటెడ్ పదవులకు డబ్బులే తీసుకుంటాడు అది నచ్చదు నచ్చదు అనమాట అది మీరు ఏ దేవుని నమ్ముతారు అందరి దేవుని నమ్ముతా అందరి దేవుడు మీ ఇలా వైపు ఎవరంటారు వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి 
మీద నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా నేను ఎమ్మెల్యే అయితే నియోజకవర్గంలో ఏ ఒక్కరి చేత ఒక్క రూపాయి కూడా లంచం అనేది తీసుకోకుండా పార్టీ పదవులు కానీ ఓకేనా సమస్యల మీద నా వద్దకు వచ్చే ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా నేను తీసుకోకుండా అవినీతికి దూరంగా ఉంటూ పరిపాలన చేస్తానని నా ఇరవై ఏళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెప్పండి మా ఇంటి దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా నేను ఎంఏ గెలిచిన తర్వాత ఏ ఒక్కరితో కూడా అంటే నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక రాజకీయ నాయకులతో కానీ వ్యా మన వ్యాపారస్తులతోటి కానీ కాంట్రాక్టర్లతోటి కానీ ఎవరితోటి కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా లంచం తీసుకోను నీతి నిజాయితీతోటి అందరికీ తెలిసే విధంగా ఈరోజు జనం దాడి ఏం పని చేసి ఉదయం చేసిండు ఏం చేసిండు సాయంత్రం వరకు ఏమైంది అనేది మాత్రం గ్యారంటీ ఇస్తా నేను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇటువంటి ప్రోత్సహించను నా ఎంబడి ఉన్నవాళ్ళు మా మా ఇంటి మా ఇంటి దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి నా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా మా కానండి నేను ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా చెప్తున్నావు గ్రామాలకు పోతే పిల్లలకు బాబు వీడియో తీసుకునండి నేను చెప్పిన మాటలు మీ ఊరికి ఏంది ఏం చేస్తానా ఏం చేయనన్నా రేపు మనం వచ్చి ఆ వీడియో తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర దాచి పెట్టుకునండి నేను ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత ఈ దానిలో ఏదైనా తేడా వస్తే నాకు చెవి పట్టి అడగం రూపాయి మీద అని చెప్పిన చెవి పట్టి చెవి పట్టి గల్లా పట్టి ఆ రైట్ ఇచ్చేసిన వాళ్ళకు ఓకే గల్లా పట్టి కూడా అడగచ్చు గల్లా మీ చెవు అనేది గల్లా ఇంకా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఏముండదు వాళ్ళు దూరమే మా ఇంకో ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను నా అనుసరులు కూడా అంటే కొందరు అంటుంటారు కదా ఎమ్మెల్యే అనుసరులు ఉన్నారు వాళ్ళు తింటారు లంచాలు ఇచ్చాలని అటువంటిది కూడా అవకాశమే అని కార్యకర్తలు మీకు పని చేయాలంటే వాళ్ళు మామూలు తీసుకుంటారు కదా మామూలుగా అది కొంత నేర్ప ఎవడైతే లంచం కొని తనం చేస్తాడో వాడే నేర్పుతాడు వాళ్ళకు నేను ఇంత తిని నాకు ఇంత తీరా అని కార్యకర్తల గురించి మీరేమనుకుంటుంటారు మీ మనసులో వాళ్ళకు అంటే ఏదో ఒక రూపకంగా అంటే ఈ వాళ్ళతో వీళ్ళతో లంచాలు తీసుకోనని కాదు వాళ్ళ దాంట్లో ఒక స్కిల్ ఉంటుంది ఒకరు ఒక జాబ్ చేయగలుగుతారు ఒకరు ఏదైనా మనము కొద్దిగా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగ వ్యాపారాలతో కూడా ఎదగలుగుతారు అటువంటి నేను చాలామందికి చేస్తుంటా అంటే వాళ్ళకు చెప్తా క్లియర్గా బాబు ఇది ఏదో విధంగా నేను సర్దుతా మీరు ఒక చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకునండి దాని మీద ఇంత డబ్బులు సంపాదించుకోనండి మీ కుటుంబాలు మీరు బాగా చేసుకోనండి మీకు వీలైనప్పుడు ఆ డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి మీరు అది కానీ నేను ఇచ్చి ఎవరికైనా డబ్బులు ఇస్తాను అనుకో వాడు నా చెడు కొట్టుకున్నాడు అనుకో తిని తాగి వ్యాపారము ఏదైనా ఒక వెహికల్కో దాని ఆటోకో లేకుంటే ఒక చిన్న టీ కొట్టుకో డబ్బులు ఇస్తాం కదా ఇంతవరకు వాడు ఏమన్నా దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తే మాత్రం మన వాళ్ళ దగ్గర కూడా రాలేదు నేను నిజంగా కార్యకర్తల మీద మీకు అంత ప్రేమ ఉందా మన కార్యకర్త అంటే మా సొంత వాళ్ళ గెలుపు కోసం వాళ్ళు ఎంతో పోరాటం చేస్తారు మా గురించి ప్రా ఒక స్టేజ్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా తెగింపు చేసి పోరాటం చేసే వ్యక్తులు ఆరు నిశలు రాత్రి అనగా పగలనక నాయకునికి పార్టీ గురించి పనిచేసే వ్యక్తులు వాళ్ళ అంత త్యాగశీలులు అయితే ఎవరు ఉండరు అటువంటి వాళ్ళ గురించే మేము గట్టిగా పనిచేయాలి అటు ఏ ఒక్కరిని కూడా నా పార్టీ నా గురించి పార్టీ గురించి పనిచేసిన ఏ ఒక్క కార్యకర్తను కూడా నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోను వాళ్ళందరి సంక్షేమ సంక్షేమం గురించే నేను పనిచేస్తా వాళ్ళ గురించే శ్రమిస్తా ఖచ్చితంగా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒట్టే చెప్తున్నా ఒట్టే చెప్తున్నా దేవుని మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా మా ఇంటి వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఒట్టే చెప్తున్నా ఓకే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మళ్ళీ రికార్డ్ అయింది రికార్డ్ చేసుకోండి ఎన్ని సార్లు అన్న రికార్డ్ చేసుకో ఓకే మళ్ళీ మాట తప్పను పడం తప్పరు మాట తప్ప నేను రికార్డ్ చేసేసుకున్నాను ఎన్నైనా సార్ ఎన్ని సార్లు అన్నా చేసుకున్నాడు ఓకే మా కార్యకర్తలను మా ప్రజలను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో విస్మరించి ఓకే అంటే బీసీ సామాజిక వర్గము ఎక్కువగా ఉంది మీ దగ్గర ముజిరాజ్ సామాజిక వర్గం కావచ్చు బోయ సామాజిక వర్గము గౌడ సామాజిక అంటే బీసీ సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉన్న మీ నియోజకవర్గంలో ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన మీకు టికెట్ ఇందుకు ఇచ్చినట్లు అంటారు అంటే రెడ్డి ఒకటి నా తప్ప ఒకటండి ఒకటండి మనం పుట్టినాక ఊహ తెలిసి స్కూల్ పోయేంత వరకు కూడా మన ఎవ్వరికి కూడా ఏ కులం అని తెలియదు జ్ఞానం జ్ఞానం వచ్చి చదువుకునేటప్పుడే ఈ కులాలు అనేది వస్తున్నాయి తప్ప ఏముందండి అందరం మనుషులమే నేను రెడ్డి రెడ్డి కులం పెట్టే తప్పు నాదా వాళ్ళు ఒక వృత్తిపరంగా వెనకటికి ఆ కులాలు ఏర్పడ్డాయి ఒకరొకరు ఒక పని చేసుకుంటారు ముద్రాలు పుట్టినందుకు ముద్రాల కులం తప్ప ఎసిరో పుట్టినందుకు వాళ్ళ కులాలు తప్ప ఎందుకు కులాలను తక్కువ చేస్తారండి ప్రతి ఒక్కరు ఇదే మాట పదే పదే అదే మాట్లాడతారు ఇప్పుడు రెడ్డిలు అంటే కర్ణాటక పోతే బీసీలే ఈ పక్క రాష్ట్రంలో బీసీలు ఈడ ఓసీలు ఇప్పుడు మున్నూరు కాపులు మా దగ్గర బీసీలు రాయలసీమ పోతే ఓసీలు కాపులు బల్జర్
మన దగ్గర వాళ్ళు ఎస్సీలకి ఏది బీసీఏ గ్రూపు శ్రీకాకుళంలో అదే వరి సాగిపోతే ఓసీలు వాళ్ళు కాళింగాలు ఎస్టీలు ఉన్నారు వాళ్ళు అవతల పోతే పెద్ద పెద్ద రాజులు ఓసీలు మన దగ్గర ఎస్టీలు వల్ల రాజకీయంగా ఈ నాయకులు కొందరు సృష్టించుకొని నాకు నాకు అత్యంతంగా సన్నిధులు అంటే బీసీ సోదరులే మా ఎస్సీ సోదరులు ఎస్టీ సోదరులు అందరూ నాకు మా మా అందరితోటి ఆ పేరు కలిసి మెలిసి వరుసలు పెట్టి పిలుచుకుంటాము మా ఎక్కడ విభేదాలు లేవు ఈ రాజకీయ నాయకులే పుట్టిస్తారండి మీరు రాజకీయ రెడ్డి అంటేనే ఎస్సీని బీసీ అంటే దగ్గరికి రానియరు ఏదో గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంటారు తప్పండి ఆ రెడ్డి వేరే ఈ రెడ్డి వేరే ఆ రెడ్డి అంటే ఆ రెడ్డి అప్పుడు ఉన్నారులే మన తమ్మ కొందరు మూత బాలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే నాకు చిన్నప్పుడు చెప్తుంటారు కథలు కథలు ఇట్లా అట్ట చేసింది ఇట్ట చేసిండ్రు వాళ్ళని ఎవరి ఇంట్లోకి రాని నీకు చేయలేదు అంటే మూర్ఖులు అనమాట అంటే చదువుకొని లేని రెడ్లు అనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరం చదువుకున్నాము జలేందర్ రెడ్డి ముఖ్యంగా ఏంటంటే జలేందర్ రెడ్డికి ఆ రెడ్డికి చాలా తేడా అండి మీ జలేందర్ రెడ్డి అందరు మనిషి ప్రతి ఒక్క నేను కులాలు చూడాలి మనిషిని మనిషిలాగానే చూస్తా జలేందర్ రెడ్డి కూడా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళను ఒక మనిషిలాగానే చూస్తాడు నాకన్నా ఉన్నతమైన వాళ్ళు అనుకుంటా వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ఎవరు అన్ని సామాజిక వర్గాలు ప్రభుత్వం మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన ఇదే ప్రేమ ఇదే వాస్తవంతో ఉంటారా రెండు వందల శాతం ఇట్లే ఉంటా ఓకే దేవుని రోజు కోరుకుంటా దేవుడా నేను నాకు ఒక పదవి వచ్చినాక నన్ను ఇదే విధంగా ఉంచు ఏ చిన్న మార్పు కూడా నా నేను ఇంకా అనగా ఇంకా ఇంకా మెత్తగా అంటే అని మనకు ఉండేటట్టు నాకు శక్తి ఏమని నాకు కోరుకుంటా ఓకే జలంధర్ రెడ్డి గారు మామూలు సాధారణంగా సేవా కార్యక్రమాలు ఎక్కువ చేస్తుంటారు ఒక ట్రస్ట్ కూడా పెట్టారు ఆ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఏం లేదండి ఫౌండేషన్ అది పెట్టి చాలా సర్వీస్ చేస్తుంటారు ఇంతకుముందు బాగా చేసేవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా ప్రేమగా దగ్గర తీసుకొని మాట్లాడు ఆర్థిక సాయం చేసేవాళ్ళు ఇటీవల కాంత అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎవరేమైనా సమస్య కోసం వస్తే రే ఇప్పుడు కాదు బోరా మళ్ళా చూస్తాము అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనేది ఎలక్షన్ పిల్లలు కదా నేను అనేది అంటే నేను అది వాళ్ళని అదే క్వశ్చన్ చేస్తా ఒక గ్రామంలో ఒక సమస్య ఉంది వాళ్ళకి కార్ రాలా మరి ఇందులో ఏం చేసిండ్రు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో కోడ్ వచ్చింది అంటే ఓట్ల గురించి మీరు అది ఇస్తే ఇది ఓట్లు వేస్తారని అంటే మనం లంచం ఇచ్చినట్టు కదా ఓట్కు ఓకే ఓకే నిన్న ఎలక్షన్ అనగా రాండి చేస్తా మీకు గతంలో కూడా చేసిన ఆరు నెలల ముందు చేసిన సంవత్సరం ముందు చేసిన పది నెలల ముందు చేసిన ఇరవై నెలల ముందు చేసిన నేను మీరు నమ్మరండి రెండు ఊర్లకు సరైన రోడ్డు సార్ సౌకర్యం లేదు లేకుంటే అంటే బండ్ల బాట కూడా లేదు పొలాలు పోంటే అడ్డంగా నడిచి రావాలా దాదాపు ఐదు వందల జనం ఆ ఊర్లో ఓ రోజు పోయిన ఏంద్రబాబు అంటే పొలాలు పోంటే పోవాలి ఎండకాలం అంటే బీడ్లు వాడిన తర్వాత కార్లు కానీ ఏమైనా మా ఊరికి రోడ్డు సార్ పోయిన లేదు సార్ ఏం చేయాలన్న ఎందుకు వేస్తలేరు అంటే ఆ పొలం ఓన్లీ ఇస్తలేరు బాట బన ఓన్లీ నడక బాట ఉందట నాకు చాలా అంటే సరే అని చెప్పి ఆ రైతులను పిలిచిన అరే బాబు ఎంత పొలం పోతుందో ఈరోజు భూమి రేట్ ఎంత ఎకరా ఎంత ఆ ఇరవై ఏళ్ళ ముందు ఐదు వేలు పదివేలు ఎకరా ఉండే మీ మీ పొలంకి పోనికి మీకు బాగుంటుంది ఆ ఊరు గ్రామస్తులు బాగుపడతారు రా బాబు అని చెప్పి అంటే కొందరు ఏమో స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చేసిండ్రు కొందరు అంటే పరిస్థితి లేని వాళ్ళు ఏం మా భూమి పోతుంది కదా అంటే వాళ్ళకు గుంట లెక్క డబ్బులు లెక్క చేసి డబ్బులు ఇచ్చి నా ఎక్స్కవేటరు బండ్లు పంపించి ఒక వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వాళ్ళు రోడ్ వేసి ఇచ్చిన దాదాపు మూడున్నర కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఇంకో రోడ్ నాలుగు నా అది అది నక్షపాట మొక్తలు నర్వ మొక్తలు బాట అనమాట ఎందుకంటే నడుస్తూ ఉన్నది అంత కబ్జాలు వచ్చేసి దగ్గరికి అయింది అది దాన్ని మళ్ళీ అంటే ఒక ఊరికి పోవాలంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్లు తిరిగిపోతుంది అది స్టేట్ పోతే నాలుగు కిలోమీటర్లు వాళ్ళు రైతులు వచ్చి అడుక్కున్నారు ఇంటి ఉంది అంటే ఆ ఊరులే కానీ ఆ ఊరుల కన్నా మా ఊరు రైతులకే ఆ ఊరు వరకు ఉంటాయి మా ఊరు రైతుల పొలాలు ఇంకా అందరికి నేను అన్నా సరే చేసేసే రవ్వేయాలన్న నేను మహారాష్ట్ర వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ఏడు నడుస్తున్నాయి మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తున్నాయి ఏమైంద్ర బాబు ఇంకా వర్క్ అయిపోయేది అనంటే సార్ రెండు రెండు మీటర్లు పోయాల్సి వస్తుంది పొలాలు ఎత్తున్నాయి మీదేమో గుంత లోపలికి ఉంది అది నల్లమన్న పొలము డొంగులాకు ఉంది రివర్స్ వైపు పోయాల్సి వస్తుంది రెండు మీటర్లు మేము ఆ రోజే రెండు వేల ఆరు ఏళ్ళ ఆ రోడ్డు వేయడానికి నాకు నా మిషన్లు బండ్లు కిరాయలు కాదు అయినా సొంతం ఒక డీల్కి డీజిల్కి పన్నెండు లక్షలు వేయించు ఆనాడు ఈరోజు అందరూ హ్యాపీగా పోతున్నారు దాన్ని రైతులకు పోతున్నారు ప్రజలకు అన్ని విధాల సౌకర్యవంతంగా ఉంది ఏడుస్తుంది ప్రచారంలో ప్రజాస్పందన ఎలా ఉంది మీకు ప్రచారంలో చాలా బాగుందండి బీజేపీ పార్టీ మీద బీజేపీ కార్యకర్తలు కానీ సీనియర్ నాయకులు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు నన్ను నమ్ముకొని ఎవరైతే ఉన్నారో జనాలు నేనేం
సోముడు ఇంటలో ఓపికగా ఏదైనా సమస్య ఉంటే దానికి ఏ విధంగా పరిష్కారం ఏదైనా క్వశ్చన్ వేసినా కూడా గంట సేపు అయినా కూర్చొని ఓపిక జవాబు చెప్పిపోతాడు జలంధర్ రెడ్డితో ఒకవేళ ఉంటే రామ్ చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి అంతా కాకపోయినా కొంతవరకు డబ్బు ఉండవచ్చు శ్రీ వాకట్ శ్రీహారి అంతా కాకపోయినా కొంతవరకు డబ్బు ఉండవచ్చు మంచితనం ఒకటే పని కాదు ఇప్పుడు మూడోసారి గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించాలనేసి చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి ఒకవైపు తహతాలాడుతుండగా డిసిసి ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసి అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టాలని వాకట్ శ్రీహారి కూడా అంతే తాపత్ర పడుతున్నాడు మరి వీరిద్దరిని కాదు మీరు ఎలా దూసుకుపోతారు అసలుకి అసలు వాళ్ళు ఏం చేసిన వాళ్ళు పోతారు వాళ్ళు ఓట్లు అడుగుకొని ఏ ఆరోత పెట్టుకొని ఏ ముఖం పెట్టుకొని చిట్టం రామన్ రెడ్డి ఓట్లు అడగడానికి పోతాడు శ్రీహరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను వెళ్ళింది ఆరు గ్యారంటీలతో ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళు మొన్న మేనిఫెస్టో కూడా విడుదల చేశారు అన్ని కాంగ్రెస్ గారు జోరున వీస్తోంది అన్ని బోగస్ గ్యారంటీలు అండి వాళ్ళు ఆరు గ్యారంటీలు కాదు అరవై గ్యారంటీలు ఇచ్చినా గ్యారంటీ లేని గ్యారంటీలు అనమాట అది దానిలో గ్యారంటీ ఉండదు ఓకే పక్కనే కర్ణాటక ఉంది కర్ణాటక అదే అదే ప్రూవ్ చేస్తున్నా రెండు వందల యూనిట్ అన్నాడు రెండు వందల కన్నా ఒక్కటే ఒక యూనిట్ ఎక్కువ దాటినా కూడా మళ్ళీ జీరో నుంచి మొత్తం కట్టాలంట కరెంట్ మూడు గంటలు వేస్తుంది రెండు నాలుగు గంటలు అని చెప్పి ఒక ఇంట్లో ఒక టీవీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఈరోజు లేబర్ పని చేసుకున్న వాళ్ళు టీవీ పెట్టుకుంటారు టీవీ లైటు ఫ్యాను అవి ఉంటాయి అవి 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 కానీ కంటిన్యూ నడుస్తాం అనుకో రెండు వందలు ఈజీగా దాటుతాయి ఈ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో నిరుద్యోగులకు వృత్తి అన్నారు ఒక్క నానా పైసే ఇయ్యాలి ఈ రోజుకు బస్ బస్సులో లేడీస్కు ఫ్రీ అన్నారు పది సర్వీసులు ఉంటే రెండు సర్వీసులు పెట్టినారు అందుట రష్ అది ఏది కూడా సాగదు వాళ్ళు ఇచ్చే గ్యారంటీలు ఏమి జరగవు ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా వీళ్ళు అన్నారు కదా నిరుద్యోగుల వృత్తి అని చెప్పి ఏంది ప్రామాణికం టెన్త్ క్లాస్ వరకు నిరుద్యోగే కదా ఉద్యోగం కావాలి వాళ్ళకు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పీజీ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళకు ఎంఏ ఎంకామ్ వల్ల చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరికి ఎంత ఎంత ఇస్తారు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తారు పైసలు గతంలో రాజకీయంగా వీళ్ళందరికీ చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి గారికి కావచ్చు మిగతా వారికి కావచ్చు ఆర్థికంగా మీరే అండాదండగా ఉండి నిలబడ్డారు కదా అండదండ అంటే ఆర్థిక అంటే నేను వీళ్ళేదో మనం కూడా పొలిటికల్గా పొలిటికల్ వ్యక్తికి మనం ఏదో చేదోరు వాదాలు ఉంటే మనం నమ్ముకున్న మన గ్రామాలు మన చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలకు వాళ్ళకు కనీసం వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అంటే భయపడుతుండే కదా దూరం దూరం పోతుంది వీళ్ళందరూ నేను నేను అంటుంటే దారాబాయ్ నేను ఎందుకు నేను ఉన్నప్పా అని చెప్తుంటే మేము ఫోన్ చేసి చెప్తుంటే వాళ్ళ పనులు చేసి పెట్టండి వాళ్ళకు మంచి సౌకర్యాలు అని చెప్తుంటే మేము అంతేగాని వీళ్ళు ఈ విధంగా లంచాలు తింటారు పీడిచ్గా తింటారని నేను కళ్ళ కూడా ఊహించలేదు అనమాట చాలా గౌరవిస్తుంటే అసలు ఫస్ట్ రాజకీయంగా మీకు గొడవ అయింది సీత దయాకర్ రెడ్డి గారు దయాకర్ రెడ్డి గారితో మీకు గ్యాప్ వచ్చింది రాజకీయాల్లో ఆ తర్వాత రామ్మోహన్ రెడ్డి గారితో నడిచారు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు దయాకర్ ఎప్పుడు లేదండి నేను అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు పార్టీ లేవలే అంటే నో అంటే వ్యక్తిగత శత్రుత ఎవరితో లేవు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కాంగ్రెస్ దయాకర్ రెడ్డి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా కాంగ్రెస్ ఉంది ఆయన టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు దయాకర్ రెడ్డితో వచ్చిన గ్యాప్ వల్లే మీరు మళ్ళీ రామ్మోహన్ రెడ్డితో నడిచారు రామ్మోహన్ రెడ్డి తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు లేదు రామ్మోహన్ రెడ్డి మాకు సంబంధమే లేదండి టూ థౌజండ్ నైన్ నైన్ వరకు డీలిమిటేషన్లో మాది ముక్తల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ అయింది మా పాత అవన్నీ ఉంది కాన్స్టిట్యూన్సీ మా తప్పు వీళ్ళు అప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు గ్రూప్ ఇజన్ చేసింది అప్పుడు మాకు స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి గారు అమర్సింగ్ నియోజకవర్గాన్ని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనే ఈ డీలిమిటేషన్లో మా మూడు మండలాలు అవతల నుంచి ఈ ముక్తల్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో కలిసినందుకు వాళ్ళు గ్రూప్ ఇజం చేసేసి నానా అవసరాలు పడితే అప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లో డాక్టర్ రెడ్డి గారు తెచ్చారు గతంలో కావచ్చు ఇప్పుడు మీరు కాంట్రాక్టర్ కొంత డబ్బులు బాగానే ఉన్నాయని మిమ్మల్ని ఏటీఎంలో పరికారండి కదా స్వర్ణ సుధాకర్ గారు కావచ్చు చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రతి దానికి మిమ్మల్ని ఏటీఎంలో పరుక్కున్నారంట కదా వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను పరుకులేదండి మనం చేసిన ప్రజల గురించి ప్రజలకు సేవ చేస్తారేమో అని చెప్పి ఆమె మంచి రచయిత్రి ఆమె మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు మాకు చాలా ముక్కుడు అనమాట వాళ్ళ హస్బెండు వాళ్ళ మామగారు కూడా మంచి నరసింహారెడ్డి గారు అని చెప్పి రెడ్డి బీడి ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఆయన కర్నూలు మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేసిండ్రు మా దగ్గర రాజా సోమ్మూపాల్ గారు కేకే రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ అంటే మా మాకు స్ఫూర్తి వాళ్ళే రాజా సోమూపాల్ కేకే రెడ్డి అండ్ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళతోటి నేను దగ్గరుండి చూసిన కాబట్టి మా ఫాదరు వాళ్ళంతా క్లోజ్ అనమాట ఇప్పుడు నర్సిరెడ్డి గారు మా ఫాదర్ కూడా ఫ్రెండ్సే వాళ్ళంతా సమకాలీన రాజకీయాలు చేస్తుండే వెనక ముందు కానీ వీళ్ళు ఏం చేయలే ఎందుకంటే మా దగ్గర ఎట్లా అంటే దాన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఈరోజు మా దగ్గర ఒక
వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసి పోయి చదువుకోవాలి వీళ్ళు మీరు ఎంత చదువుకున్నారు నేను బీకామ్ బీకామ్ ఎల్ఎల్బి డిస్కౌంట్ ఎల్ఎల్బి డిస్కౌంట్ ఎక్కడ చదివారు పూణే పూణే మహారాష్ట్ర చదివారు మహారాష్ట్ర అంటే అప్పుడు పూణేలో లా ఎల్ఎల్బి చేసిన ఐఎల్ఎస్ లా కాలేజీలో ఇంకా తర్వాత మన గోపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా మన గుంటూరు తిలకలూరుపేట అంత మేము క్లాస్ మెంట్నే నిరంజన్ రెడ్డి కాంట్రాక్టర్ అండ్ ఏం పేరు నాన్నగారు పేరు శివారెడ్డి శివారెడ్డి మా గ్రామానికి ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సర్పంచ్ ఉండే తర్వాత ఆత్మకూరు వ్యవసాయ కమిటీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పార్వతమ్మ ఎంతమంది సంతానం వారికి మీరు ఐదు మంది అండి మా అక్క పెద్ద ఆమె తర్వాత నేను నా తర్వాత ఇంకో తమ్ముడు ఆయన ఆఫీసరు హైదరాబాద్లో అంటే హెచ్ఓడిగా ఉంటాడు డిపార్ట్మెంట్ కోఆపరేటివ్ అడిషనల్ రిజిస్టార్ కోఆపరేటివ్ సర్వీసెస్ అండి ఇప్పుడు ఆయిల్ ఫీల్డ్ ఎండి ఒక కాంట్రాక్టర్గా ఉన్న మీరు ఇన్ని పార్టీలు ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది అంటే ఏం చెప్తారు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ అదేనండి నేను ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ చేసి చాలా తక్కువ నేను చేసినంత మహారాష్ట్ర ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నడుస్తుంది ఇక్కడ అదే మన దగ్గర కూడా పని చేయాలని ఒకసారి అది బీమా సంగమండ కెనాలు ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ లెసెస్ తీసుకున్నా మేము మా ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఇక్కడ ఏం పనులు చేయలే పెద్దగా అన్ని ఏమంటే నేషనల్ హైవే రోడ్స్ అంత ట్రాన్స్పరెంట్ అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ తోటి నేను ఈరోజు కూడా ఏ రాజకీయ నాయకుడు నాకు వర్క్ ఇప్పి అని అడగలే ఇంతవరకు ఏ చేసినా కాంపిటీషన్ అంతే అవుట్ టైట్ వాళ్ళకి కాంప్రమైజ్లు బెదిరిచ్చుడు అంటే కూడా బెదిరిస్తే ఇంకా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసేస్తా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీరు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి రెండవ స్థానంలో నిలబడ్డారంటే ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందల ఓట్లు ఏమో వచ్చాయి మీకు ముప్పై వేల మరి ఈసారి ఆ ఓట్లను దాటుతారా అంటే అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నారాజ్ గారు నేను ఏం చెప్తే మీకు ఇంతకుముందే ఎంపీ ఎలక్షన్లో బీజేపీ సింబల్ పోరు సింబల్ పోరు అన్నందుకు చెప్తున్నా అందరూ యాభై ఆరు వేలు సింబల్ మెన్ అవ్వడ్డాయి గతంలో ఇరవై పడ్డాయి పంతొమ్మిదిల యాభై ఆరు వేలు అయింది పంతొమ్మిది ఎండింగ్ వచ్చే వరకు అరవై రెండు వేలు అయినాయి అంటే ఇప్పుడు గ్రామీణ స్థాయి కదా సార్ ఇవి ఏమి జెడ్పీటీసీలు ఇవైతే జరిగాయి లోకల్ పార్టీస్లో అరవై రెండు వేలు అయింది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ లక్ష ఓట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే పోల్ అయిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓట్ అయితే కంపల్సరీ బీజేపీ ఉంటుంది అంటే జలంధర్ రెడ్డి గారి మంచితనంతో ఓట్లు పడతాయా నోట్ల కట్టలతో ఓట్లు పడతాయా మంచితనంతో బీజేపీ పార్టీ మీద ఉన్న విశ్వాసంతో ఓకే కొండయ్య గారు గతంలో బీజేపీ రెడ్డి పోటీ చేశారు ఈ రోజు ఆయన మీకోసం మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తున్నారు అంటే ఏమంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నాడు బోయ సామాజిక వర్గానికి చెందిన కొండయ్య ఆ సామాజిక వర్గ ఓట్లు అంతా కూడా గంపగతగా మీకు తీసుకొస్తారా కొండయ్య గారు మంచి లీడర్ అండి ఆయన ఒక సిద్ధాంతం అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి బీజేపీ అట్లా ఆ విధంగా వచ్చింది ఆయనకి ఏ విధంగా వ్యవస్థ ఎట్లా ఇవ్వండి ఎట్లా మాట్లాడాలి అనేది కూడా తెలుసు ఆయన బీజేపీ ప్రాణం అంటే పార్టీ అంటే చాలా ప్రాణము ఆయన బీజేపీ కొండయ్య అంటారు ఆయనతో ఆయన ఎట్టి ఆయన చాలా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతాడు నేను అన్న కొద్దిగా మెతకదోని పోతా ఆయన అదంతా ఏమి ఏముండదు గట్టిగానే ఇది చేస్తాడు నా గురించి చాలా కష్టపడుతున్నాడు కొండకు సముచిత స్థానం ఉంటుందా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి తీసుకుపోయేస్తారా నా గుణం అటువంటి ఒక కార్యకర్త నేను తీసేది ఒక నాయకుని ఎట్లా తీసేస్తా అండి నా శత్రువుని కూడా నేను గౌరవిస్తాను ఓకే ఒకవైపు చూస్తే బీఆర్ఎస్ నుంచి రెడ్డి సామాజిక వర్గము బీజేపీ నుంచి రెడ్డి సామాజిక వర్గం మీరిద్దరు రెడ్డి సామాజిక వర్గం అయితే బీసీ సామాజిక వర్గం అంటే ముదిరా సామాజిక వర్గం అధికంగా ఉన్న మీ నియోజకవర్గంలో అదే సామాజిక వర్గం దగ్గర శ్రీహరిని కాంగ్రెస్ బరిలోకి దింపింది కదా మరి ఏంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ గాలి ఒకవైపు వాళ్ళ సామాజిక వర్గంలో ఓటు ఒకవైపు ముదిరా సమాజం మా బీజేపీ పట్ల ఎక్కువ బట్టి మా నాయకులు ఉన్నారు కదా ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ మా దగ్గర మండల ప్రెసిడెంట్ కానీ అన్ని అందరు కూడా దాదాపు నాలుగు ఐదు మంది మన మండల ప్రెసిడెంట్లు కౌన్సిలర్లు దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది కౌన్సిలర్లు అంత బీజేపీ వాళ్ళే సీనియర్ నాయకులు అంటే ముదిరాజులా నలభై ఏళ్ళ నుంచి యాభై ఏళ్ళ నుంచి కూడా బట్టి బీజేపీ పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముదిరాజులు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లున్నారంటే ఇన్నిసార్లు చేసినామో ఇప్పుడు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవాల్సిందే మనం గెలిచి తీరాల్సిందే ఇంతకన్నా మంచి అవకాశం రాదు ఒక్కసారి బీజేపీ పార్టీల జెండా ఏడు మొక్తల నియోజకవర్గం ఎగిరేస్తే ఇంకా కంటిన్యూ ఇంకా బీజేపీ తప్ప వేరే పార్టీ ఏది కూడా ఉండదు అని నెక్స్ట్ ఒక్కసారి మీరు గెలిచి ఇంకా బీజేపీ జెండా పీకకుండా చేస్తారనమాట అయిపోయా పాతకపోతే ఇంకా కథం ఏది ఏ ఏదైనా సరే ఇంకా బీజేపీ కమలం 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 కమలమే కమల వికాసమే అంత కమల వికాసమే ఇప్పటి
ఇవి ఆ దూరం కావాలా ఆ మన చింత కూడా ఈ చేనేత కార్మికులు ఎక్కువ మన దగ్గర అక్కడ పట్టు చీరలు చాలా బీద స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎలాంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కూడా ఇచ్చినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన కోఆపరేషన్ చేస్తలేదు వాళ్ళకు ఆ స్కీమ్లు అందడానికి ఆ మన చింతకు ఆ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది మన మన నల్మ మండలంలో జూనియర్ కాలేజ్ ఒకటి కావాలి అర్జెంటు కాలేజీ లేదు మా స్కూల్ మేము మేము పుట్ట మేము పుట్టక ముందు నుంచి స్కూల్ ఉంది అడ్డ హై స్కూలు కానీ ఈ రోజుకి హై స్కూల్ స్కూల్ ఏది కాలేదు ఏది జూనియర్ కాలేజ్ కాలేదు అదే అది కూడా డెవలప్మెంట్ కావాలా అక్కడ ఖచ్చితంగా జూనియర్ కాలేజ్ ఐటీఐ జూనియర్ కాలేజ్ రెండు చేయాలా ఎందుకంటే జూనియర్ కాలేజ్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటాము అందరు ఎంబీబీఎస్ అది అంటారు కానీ టెక్నికల్ అయితే కంపల్సరీ ఒకటి పెట్టేస్తే వీళ్ళు కొద్దిగా పిల్లలు నేర్చుకుంటే వాళ్ళకు డైరెక్ట్ ఉపాధి దొరుకుతుంది అంటే ఆ విధంగా ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తాను టెక్నికల్ అరే బాబు అనవసరంగా అవి అది కాదురా బాబు ఉద్యోగ సర్కారు నౌకలు అన్నీ ఉండవు టెక్నికల్ అంటే ఎలక్ట్రీషియన్ ఫిట్టర్లు ఇటువంటి అన్నీ నేర్చుకుంటే మనం ప్రపంచం ఎక్కడ పోయినా మీరు బతకగలుగుతారు ఇక ముక్క మక్తలు ఏం చేయాలంటారు మక్తలు హెడ్ క్వార్టర్లో మక్తలు హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక బస్ డిపో కావాలి ఫస్ట్ ఆర్టీసీ బస్ డిపో డిగ్రీ కాలేజ్ ఒకటి కావాలి అక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ అంత పెద్ద టౌన్లో మెయిన్ డిగ్రీ కాలేజ్ బస్ డిపో ఒకటి కావాలి మౌలిక సదుపాయాలు బ్యాంక్ పాత మొక్కలు అయితే అసలు మౌలిక సదుపాయాలు లేవు ఓ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేదు మురికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది కొన్ని అర్జున అర్జున వాళ్ళ కానీ ఈ రజక వాళ్ళ కానీ వీళ్ళన్నీ పోయి పోయి తిరిగితే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది వర్షాకాలం అయితే చాలా అవసరం ఉంటుంది ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఆ టౌన్ డెవలప్ చేయాలా మానూరు మండల కృష్ణ మండలకు కొద్దిగా కొద్దిగా నీటి సౌకర్యం కూడా కల్పించాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మెయిన్ కృష్ణమ్మ ఉండే కృష్ణ మండలంలో నీటి సౌకర్యం కలిపించాలా లేవు అదే దరిద్రం అనుకున్నది భీమా నుంచి కొద్దిగా కొద్దిగా అప్పర్ ల్యాండ్ చేయాల్సి వస్తుంది కొద్దిగా మిగిలిపోయి తెలిసి మక్తల్ నియోజకం ఇప్పటి వరకు పదహారు సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే పన్నెండు సార్లు ఏమో కాంగ్రెస్ గెలిచింది రెండు సార్లు టీడీపీ మరో రెండు సార్లు ఒకసారి బీఆర్ఎస్ 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 గెలిచింది ఓకే ఇది తీసుకుంటే ఈ పదహారు ఎన్నికలు ఇప్పుడు పదహారు ఎన్నిక పదిహేడు ఎన్నిక అనుకుంటుంది ఈసారి ఖచ్చితంగా బీజేపీ జెండా ఎగురుతుందా అంటే ఏమంటారు దాని ముందు ఒకటే కారణం నేను చెప్తా ఫైట్ ఇక్కడ ఎక్కువ మటుకు బీజేపీ టీడీపీ కాంగ్రెస్ నడిచింది తర్వాత అలయన్స్ ఎప్పుడైతే టీడీపీతో అలయన్స్ అయిందో కొద్దిగా పార్టీ బీజేపీ పార్టీ దెబ్బతిన్నది తర్వాత మళ్ళీ అలయన్స్ పోయింది పోయినాక బీజేపీ తన ఉన్నిని కాపాడుకుంటూనే వచ్చింది ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ తగ్గలే మరి ఐదు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు ఒకటికి ఎప్పుడు పోలేదు అది పెంచుకున్నాం ఆ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి దానికి మీరేమంటుండ్రు వాళ్ళకి అన్ని అన్ని సార్లు పది సార్లు వాళ్ళు రెండు సార్లు వాళ్ళు రెండు సార్లు వీళ్ళు వీళ్ళు సార్లు కాదు వీళ్ళు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచిందో వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు టీడీపీ నుంచి చేసింది ఏం లేదు కొద్దిగా గొప్ప ఏదో రొటీన్ డెవలప్మెంటే పర్టికులర్ ఇది చేసిన కాన్సిడెన్స్ అని ఎవరు చెప్పలేదు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్ని దొంగ వాగ్దానాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్ణయాలు ఒక్క ఇల్లు ఇవ్వలేదు అరే ఎందుకు నేను అన్న నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే సంవత్సరానికి ఒక్క ఇల్లు కట్టించినా కూడా ఊరికి పది ఇళ్ళు అయితే కట్టేయగలుగుతుంది డబ్బులు లేకుండా కూడా అంటే వాళ్ళకి లేదు బీజేపీ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు గతంలో టీడీపీ గెలుస్తాను మీరు ఊహించినరా రెండు వేల పంతొమ్మిది టీఆర్ఎస్ అధికారం ఒకసారి మీరు ఊహించినరా అదేవిధంగా ఈసారి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సైలెంట్గా ఓటు ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో చూడండి మీరు ఎట్ట వస్తుంది తుఫాన్లా వస్తుంది తుఫాన్లా కాదు మొత్తం మా ఎస్సీ సోదరులు అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడే నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి ఒక్కొక్క ఊరు నుంచి యాభై మంది అరవై మంది ఇట్లా ఎస్సీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మనం మోడీ గారు వచ్చిపోయినాయి కదండి హైదరాబాద్కు ఆ వర్గీకరణకు కమిటీ వేస్తా చెప్తా అని చెప్పి నేను అమిత్ షా దగ్గర కూడా ఏదో మీటింగ్ పెట్టిండ్రు అన్ని వాళ్ళన్నీ వాళ్ళతో ఒప్పించుకొని వచ్చి ఇప్పుడు జైనింగ్ అంట ఈరోజు ఓ నాలుగు ఐదు రోజుల నుంచి ఫోన్లో అనమాట మేము యాభై మంది అరవై మంది మొదలు ఎస్సీలను దూరం పెడుతుంటే బీజేపీ పార్టీకి ఇప్పుడు అట్లా కాదు వాళ్ళే కట్టరు కట్టరు ఉన్నారు జనసేనకు తెలంగాణలో బీజేపీకి జనసేన మద్దతు ఉంది కదా తెలంగాణలో రెండు సంయుక్తంగా బరిలోకి దిగాయి కదా ఇక్కడ వాళ్ళకి తొమ్మిది అంటే మా దగ్గర ఏంటంటే కొద్దిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అభిమానులు ఉన్నారు వాళ్ళకి మద్దతు ఎలా ఉంది మీకు ఫుల్ ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నా వస్తున్నాడు ప్రచారానికి మీకు వస్తున్నాం ఇంకా లేదండి షెడ్యూల్ అయితే లేదు ఇంకా షెడ్యూల్ మాకు అమిత్ షా అది ఈటల రాజేందర్ గారిది ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నా అడిగారు మీరు నేను చెప్పినాం వస్తే రాండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీలైతే కూడా రామంటే ఆయనకి హెలికాప్టర్ లేదు బయట రోడ్ రావాలంట అలా
అనుకుంటా ఈరోజు వస్తుంది ఐదు గంటలకు ర్యాలీ అనేది నాలుగు వందల ముందు చెప్పింది అసలు నామినేషన్కే వస్తున్నది ఆ రోజు సేమ్ టైంలో సేమ్ ముహూర్తానికి గద్వాల వాళ్ళ క్యాండిడేట్ తమ్ముడిని కాదని జలంధర్ రెడ్డి గారికి సపోర్ట్ చేస్తారంటారా ఎవరు డీకే అన్న గారు తమ్ముడిని కాదని జలంధర్ రెడ్డి గారికి సపోర్ట్ చేస్తారు పార్టీ అండి పార్టీకి ఆమె మా జాతీయ ఉపాధ్యక్ష రక్త సంబంధం కదా అక్కడ రక్త సంబంధము అనేది ఒక లిమిటే ఈరోజు ఆమెకు మా జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు ఓకే బీజేపీ ఎన్నికల అజెండాని పక్కన పెట్టేస్తే మొత్తం బీజేపీ అభ్యర్థిగా మీ నియోజకవర్గ అజెండా మీకే ముందు ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి అవి అవి కంప్లీట్ చేయాలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకా సాధ్యమైనంత వరకు అవినీతి అంటే మా ఇంటర్నల్ జరిగేది దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలా ఎంతోమంది చిన్న చిన్న ఎంఆర్ ఆఫీస్కు ఎంపీటీ ఆఫీస్ పోయి చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉంటారు రైతులు అంటే ప్రజలు అటువంటివి రానేయకుండా వాళ్ళని కొద్దిగా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఆఫీసర్లు ఎవరైనా మా మారుమూల ప్రాంతం కొందరు రకరకాల ఆఫీసర్లు కూడా ఉంటారు వాళ్ళని సిస్టంకి తీసుకొని రావాలా ఏదైనా స్టీమ్ టైం సాఫీగా జరగడానికే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని వాళ్ళని నయాన్నో భయాన్నో దారి తెచ్చి ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పనులు చేయించాలి ముఖ్యంగా నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళకు ప్రజలకు ఏదైతే ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు వెనుక ఉండి సాయం చేయాలా సాధ్యమైనంత వరకు గవర్నమెంట్ పరంగా ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకాలు ఏ వచ్చినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ నా ఏజెండా ఒకటే హరువులకు ఫస్ట్ ఈ మన ఎన్క ఉన్నాడు వాడు ఉన్నాడు అంటే ఓన్ పొట్ట కొట్టి ఓన్కి ఇచ్చే రకం కాదు హరువులకు మాత్రం ఖచ్చితంగా అందాలి ఈరోజు వరకు ఒక ఎంతోమంది హరువులు ఉన్నారు కానీ ఇంతవరకు కొత్త పెన్షన్లు ఇవ్వలేదు రేషన్ కార్డులు కూడా ఇవ్వలేదు ఈ గత వాళ్ళు మా మేము అది కాకుండా ఈ లెక్కలో పోవాలని చూస్తున్నాను ఓకే మీరు బీజేపీ అభ్యర్థులు ఒకవేళ మీ అదృష్టం బాగుంది ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారనుకోండి రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారం లేకోకుండా హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడితే మీరు కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్తారా బీఆర్ఎస్ వైపు వెళ్తారా ఎక్కడ పోయే క్వశ్చన్ లేదు బీజేపీనే ఉంటారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగానే ఉంటారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఎంత కార్యక్రమం ఒక రాజసింగ్ గారు అంటే ఎంత గౌరవం అందరికి అంటే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఒక్కరు ఇట్లా ఉంది ఇప్పుడు అసెంబ్లీ పెట్టుకుని ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఉన్న ముగ్గురు నుంచి భయపడుతున్నాడు కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బీజేపీ వేరే క్వశ్చనే లేదు క్వశ్చన్ ఆరు నూర లేదు ఓకే జగన్ధర్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు ఫైనల్గా మక్తల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఈ ఎన్నికలను పురస్కరించుకొని ఒక బీజేపీ అభ్యర్థిగా మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ప్రజలు నేను కోరుకునేది ఒకటే నేను ఒక పొలిటీషియన్గా రాజకీయ నాయకంగా కాకుండా వాళ్ళ ఒక ఆత్మ మిత్రుడుగా ఒక సన్నిధులాగా ఒక సేవ ఒక సామాజిక సేవకుడిగా ప్రజలారా ఓటర్ మాసేటారా మీ అందరికి మేము ఒకటే విన్నపము నేను అందరు రాజకీయ నాయకుల లాగా కాదు దిలం రెడ్డి ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యేకత మంచిది మానవత్వాన్ని మంచిని చెడును అన్నీ చూసి అందరితోటి ప్రేమలు సంపాదించి మీ అందరికీ సేవకుని లాగా ఉండాలని చెప్పి మేము ముందుకు వస్తున్నాను దయచేసి మీరు కమలం పువ్వు గుర్తు గుర్తుపై ఓటు వేసి నన్ను ఆశీర్వదించి మొక్తల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా నన్ను గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపిస్తారని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నేను మీకు ఒక మంచి సేవకుడిగా ఉంటానని నా ఎలవేల్పు వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెప్పండి నేను మొక్తల నియోజక ప్రజలకు ఒక సేవకుడిగా పనిచేస్తానని వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను